Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video del mio let's play su The Binding of Isaac Repentance E oggi andrò ad affrontare una nuova run con Blue Baby Da molti chiamati, uh, chiamato Worse Isaac uh, Non sono del tutto d'accordo perché è vero che Blue Baby ha solo che svantaggi Ma pensandoci bene Può praticamente garantire uh, la massima percentuale possibile per ogni piano Uh, del patto con l'angelo, col diavolo Cioè, la massima percentuale è garantita comunque Cioè, se in un piano è 67% E non può essere di più Proprio perché non hai preso danni ai cuori rossi Quindi sai che quella è la massima percentuale Non è che puoi farci molto a parte andare ad ammazzare I... Gli shopkeepers Magari aiutandoti in qualche modo Questo non ho ancora capito che diamine faccia Ma me lo terrò uh, e quindi, cioè, non è da sottovalutare la possibilità di andare a fare patti senza rischiare di prendere danni ai cuori rossi proprio perché non si hanno mai cuori rossi. Il problema è che sarebbe meglio averceli da un punto di vista di difesa. Però in tanti patti ci sono. E possono uscire cose molto interessanti. Uh, io cercherò di fare più patti con l'angelo possibile piuttosto che col diavolo perché voglio abituarmi a saltare quelli del diavolo. Uh, devo abituarmi proprio a dipendere poco da quelle tipologie di patti. In più vorrei assolutamente una bomba per accogliere Robo Baby, dato che non mi dispiace affatto come power up. E fra l'altro vorrei riuscire finalmente a vincere una partita con Blue Baby, perché ok che ho fatto quello che volevo fare, ossia sconfiggere uh, It Lives o Mamsart, quello che è, comunque avere il simbolo del cuore, come potete vedere qua dal post-it, ma vorrei anche proprio vincere la run. Un po' di gloria sinceramente per questo povero Blue Baby Per questo voglio rigiocare con lui E anche perché vorrei andare alla Cathedral Quindi sconfiggere Isaac Perché se non mi sbaglio così facendo posso sbloccare il D6 Alla partenza con Isaac E a quel punto sì che Blue Baby diventa il worst Isaac Perché tanto c'è il D6 quindi tanto male ma per adesso, per come sono messi ora i personaggi, non lo ritengo una versione peggiore di Isaac. Almeno non ancora. Ok, tanto oh madonna. Vorrei cercare di prendere il meno danno possibile, soprattutto con Blue Baby, visto che comunque i cuori blu non sono facili da trovare. Ecco, il problema è quello. È lo spawn dei cuori blu. Visto che i cuori rossi possono comunque spawnare con lui. Ecco qua, un cuore blu in più. Comunque della lac, non ci lamentiamo, anche il range può essere buono. Uh, credo di non aver saltato niente. Vorrei ancora capire cosa diamine fa sto wishbone. Sicuramente finita questa run andrò a leggerlo nella wiki. Almeno che non lo scopro giocando. Però intanto godiamoci la partita. Oh, ho superato il Barney in basement 1, dai. Comunque, sono riuscito a superarlo senza prendere dei danni. Ok, 5 cuori in blu, andiamo subito qua dentro, Daddy Long Legs, tanta roba, è un ottimo power up, però vorrei un po' di aumento di danno, perché vorrei anch'io poter combattere, non adattarmi ai famigli, perché non sono più Lily, e comunque con Lily avevo tanto danno perché avevo il false PhD che ho raccolto a cuor leggero. Ecco, questo per dire non sarebbe malaccio, eh, come trinket, perché può aumentarmi anche il danno e se non quello la velocità di fuoco, a seconda dei funghi che mi va a dare. Tra l'altro una cosa carina dei funghi, cioè non è una cosa carina, però è una cosa anche altro strana, il fatto che esistano due con lo stesso nome, esistono due odd mushroom, ma fanno due cose diverse. Infatti uno è thin, quindi è stretto e magro, mentre l'altro è large, quindi è la versione più grande. Però fanno effetti differenti. Però entrambi dovrebbero dare HP up comunque, mi sembra. Sì, ma... Qualche oggettino dalle cacche. Ecco, una cosa con cui parte Blue Baby che è effettivamente inutile è la cacca come oggetto attivo, perché veramente... Avessi almeno la cacca petrificata come trincate di partenza è un conto, ma non è neanche quello. Se avesse la cacca petrificata come trinket di partenza, Blue Baby non sarebbe neanche malaccio come personaggio da giocare, secondo me. Proprio anche se Isaac dovesse avere il D6. Perché comunque avere 
eh, un'alta percentuale di ottenere pick up di ogni tipo da ogni cacca che vai a spawnare non è affatto male soprattutto considerando che è una cacca attiva che si ricarica ogni istanza però quel trinket lì non ce lo danno e eh, niente bisogna ottenerlo mi direi di andare ad affrontare il boss che è Gemini Tra l'altro Daddy Long Legs che davvero aiuta tantissimo e direi anche di saltare il patto col diavolo perché appunto voglio i patti con l'angelo. Non perché voglio andare alla cathedral dato che come avete notato nella scorsa run ma è così da un po' posso già andare a cathedral e seol senza dover fare chissà che roba. Aumento di danno comunque questo mi invita ancora di più a non andare dal diavolo. Quindi salto il patto senza rimorso. Uh, ma semplicemente perché voglio appunto abituarmi a non fare i patti col diavolo Ma solo quello il motivo Comunque una runa venite... Oh due rune vai Penso però siano le stesse eh. Almeno a livello di aspetto sembrano uguali Ma lo scopriremo Però godo che ci siano due rune Dai vieni qui Vieni qui Grazie Andiamo Destruction e Passage Ok in realtà sono diverse allora, Dextraction. Difende se ci sono rocce marcate oppure no. Io qua mi verrebbe da usarla perché ci sono tante di quelle rocce che davvero. Però non ci sono rocce marcate. Vediamo se ne trovo magari una. Perché comunque ho la maledizione dell'oscurità che mi fa vedere un po' meno. Essenzialmente l'unico vero malo di quella maledizione è non poter vedere benissimo le rocce marcate. Ma, cioè... È più una percezione che altro, cioè se uno sta attento con l'occhio le vede comunque. È una maledizione abbastanza inutile, forse la maledizione più idiota del gioco. Insieme alla Curse of My Maze che è stata anche, tra virgolette, nerfata, nel senso che adesso è meno fastidiosa rispetto a prima di Repentance. Andare al negozio o non andare al negozio? Io direi di no. A meno che non ottenga delle robe. O del denaro in più. Io se posso ho completato tutto il piano, tanto è basement, quindi non è affatto difficile. Potrei anche andare. Uh, sto trinket, uh, ho più o meno presente cosa potrebbe fare, ma... Boh. Per la sua utilità mi tengo comunque il wishbone e vediamo. Ho qua dentro, ecco, vediamo. La stanza del cacchio con... In realtà non è una stanza del cacchio perché è un ottimo negozio. È un ottimo negozio. In più posso comprare questo. Assolutamente un piacere. Poi altra monetina. Oh, due luck penny, che culo. Facciamo sti due. E... Voglio provare a fare una cosa. Ok Ho anche dei soldi Mi compro pure questo Perfetto Dreamcatcher Vai Era un ottimo negozio quello Penso fosse l'ultimo livello del negozio possibile Livello 4 forse Qual è? Livello 3, livello 4 Quello che ho sbloccato Vediamolo qua Allora vediamo se becchiamo un... Uh... Niente Però ci sono i vasi che hanno dato effettivamente dei soldi Speravo nel crawl space Ma vabbè E io mi porto via questa runa Comunque molto buona E non ho ottenuto altro No però non mi lamento I soldi li tengo E ora so di avere Comunque Degli scontini Andiamo giù C'era ancora la stanza del diavolo lì presente Che roba Caves 1 Vediamo Quello penso sia il teleport E quello è bambino Che palle abbiamo il teleport Speravo davvero in qualcosa di meglio Quindi a questo punto se devo andare a usare una chiave A parte che ne ho tre Quindi non penso di avere problemi da quel punto di vista Però Ma potrei prenderlo il teleport Perché comunque è meglio di, di questa cacca E magari ho... può essere anche il telecomando del dottore Perché comunque a livello di sprite sono piuttosto simili Può essere sia il teleport Sia il teleport 2.0 Sia il telecomando del dottore però forse il teleport 2.0 deve essere sbloccato. Questo lo raccolgo volentieri, mi dà più fortuna e ne ho 4. Magari trovo per puro culo il Ghost Pepper con fortuna 4 è già tanta roba. 
E con la batteria la tengo perché se è davvero quello che penso Quindi il teleport ne approfitto per usarlo Magari mi mette dentro la stanza segreta Qua sarebbe carino poter volare perché sono veramente un macello di soldi eh, Ci facciamo la stanza L, ci facciamo la stanza L Metto anche la bomba qui E la runa penso che la utilizzerò per saltare Depths 2 Una pillola di... Ario Wizard, che pal Aspettiamo, no, non aspetto neanche che sparisca, non me ne frega niente, io attacco Tra l'altro è l'unico modo per Blue Baby per avere degli occhi normali Visto che ha gli occhi a X che rappresentano il suo stato defunto Ho preso un danno intero o un danno mezzo? Mi sa che ho preso un danno intero, che merda Andiamo a rompere anche qui Perfetto sei di simonete, posso già andare al negozio, sono ritornato normale con gli occhi, perfetto, oddio E ho trovato anche il negozio, con 6 di simonete E ho gli sconti, perfetto Allora Non è male eh, l'oggettino Prendo qui Mi prendo l'oggettino Che è meglio anche del telecomando Prendo questo che non è da cosa faccio, range up, ok Dovrei ricordarmene le pillole che ottengo E questo comunque fa una roba che ci dà Zelda Quindi posso raccogliere eh, le rocce e lo posso fare tante volte in una singola stanza Che si ricarica con il tempo Quindi magari posso anche trovare dei crawl space, tanto vale Tra l'altro possono anche essere delle armi interessanti queste rocce Ma soprattutto... Posso farmi anche da ponte immagino no? Ora no Ora No No non mi posso fare da ponte Mannaggia Quindi direi di romperli che Possono droppare roba interessante Ci sprecherò un bel po' di tempo Nel cercare di ottenere un sacco di roba dai funghi qua Lockdown vabbè Shot speed up va benissimo Ehm uh... Ma io voglio provare a farmi da ponte No ok non è possibile direi Bruh. Perdonatemi per lo starnuto Ok E dai Nidol ma che coglioni Che nemico di merda C'è un nemico che odio di Repentance è lui È il nemico peggiore che hanno messo secondo me Cioè ci sta eh che È una citazione a fin però che Mannaggia di nemico Irritante come pochi Beccati un fungo, ok no Ma par... Cioè ma che sfiga Mi è arrivata addosso Mi fa incazzare sta cosa So anche fare così per fare prima Così non devo aspettare che si ricarichi Non ci ho neanche pensato Perfetto Però con i funghi direi di lanciarli Perché sennò è pericoloso Possono avere... Anche effetti velenifici Ci sarà una roccia marcata Come vedete è utile anche per quello Comunque Posso rompere ogni cosa eh, Dai Vabbè questo li ammazzo quei proiettili Ma un cross space Vabbè che ho trovato una roccia marcata Quindi non è che mi posso lamentare però In generale potrò rompere anche i teschi, potrò rompere di tutto con sto bracciale Infatti lo tengo e non vado neanche alla stanza del tesoro O meglio, ci vado Giusto per vedere se era il Doctor Remote, ma non credo E anche perché ho una marea di chiavi, quindi ne vale anche la pena Direi che è il teleport Infatti Peccato Però tanto male lo uso E mi ha portato qui, va bene al negozio cosa c'era più? Che sono curioso Una chiave e una bomba Io direi che do le monetine Abbassiamo lui Nada Però ho aumentato il patto quantomeno C'è la percentuale di patto Vado a 5 dai E soprattutto Ah è vero non ho il bracciale adesso Um, in Zelda quell'oggetto citato si chiama il bracciale dei Goron 
ed appunto un oggetto che si ottiene in Ocarina of Time però non solo, mi pare anche in primo storico Zelda eh, completando il dungeon dedicato ai Goron nel Monte Mort e se non mi sbaglio in Zelda non ti fa raccogliere le rocce ma ti fa raccogliere delle bombe particolarmente pesanti che servono appunto per proseguire nel gioco c'è cioè tipo un passaggio che è tutto bloccato e che se non hai il bracciale non puoi appunto attraversare fa ridere che la posso risollevare immediatamente puberty vabbè ci sta finché puberty va bene bambino ok eh, vabbè che tanto già lui rompe le rocce perfetto Posso usarli come armi? Sì che posso usarli come armi, perfetto. Oh madonna. Ma fra l'altro togli anche soldi, è vero? Vabbè però, ce cioè, avevo 38% e niente patto, ma sei serio? Tanto meno tears. Quindi sparo un casino. Ho un bel po' di vita. E basta Potrei andare Nella stanza maledetta Perderei un cuore Ci può stare dai Andiamo Prego dammi due cuori blu No E la mannaggia Vabbè ho perso un cuore Ci può stare dai ci può stare Ci può stare ma no, comunque direi che non tutti i piani... Vabbè, forse... Voglio vedere se tutti i piani possono avere un crossbase a questo punto. Non credo, eh. Ci sta che magari dei dungeon non ce l'abbiano. Qua, fungo da rompere. Come vedete questo qua era un fungo velenoso. No. Io rompo tutto, guardate. Ecco. Fino là che non posso raccogliere, sono un genio. Qua non posso rompere niente uh, E vabbè Devo pensare a rompere tutto Se ci tengo a questa run Qua No Vorrei poter volare Tutto qua Dubito che ci possa essere un crawl space Perché comunque siamo all'interno della stanza del boss E sarebbe idiota mettere un crawl space lì non ho visto l'oggetto C'è mega affetti ma non ho visto l'oggetto Sono stato cieco per un attimo Ok Potrei interrompere la registrazione e andare a controllare <ride> Ma non lo faccio Sono una brava persona Non ho visto l'oggetto Cazzi miei Però vabbè non è che Ci perdo chissà che roba è una chiave Era un oggetto molto buono quindi Meno male Multidimensional baby Molto buono perché appunto se sta fermo eh, Posso far attraversare le mie lacrime appunto attraverso il suo corpo E si potenziano E fatto sinergizza bene con un sacco di oggetti Perché appunto un sacco di oggetti ti danno proiettili Da fargli attraversare addosso Tipo il brimstone anche molto buono Ma anche l'itaca Qualsiasi cosa che gli può passare attraverso non c'è un modo di fare una brutta sinergia con lui, credo. È un ottimo gesto. Vite qua. Altri funghi da rompere, sì. E ci sono anche ammassato. Qua. Tac. Sa. E eh dai, speravo di prenderti. Ottimo. Andiamo qua se c'è un crawl space Voglio vedere se la roccia per dire passa attraverso il multidimensional baby Sì, si passa attraverso come, come dei proiettili ma si passa attraverso Molto strano Cassa che non l'ho neanche notato Con Balls of Steel, meno male Ho recuperato uno dei cuori che avevo perso prima no, Bisogna stare molto attenti Il fuoco rosso è maledetto, ok eh sì, mi piacerebbe volare. Volendo posso anche raccogliere le cacche. Magari se ne trovo un'altra ve lo dimostro. Facciamolo. Ecco fatto. 
<ride> è passato attraverso il multidimensional baby la cacca è stato molto interessante che cosa mi dai? ok mi dai te perfetto ma ancora avessi chissà quante monete da dire si sì, grid può suonare ma vabbè che dipende anche dalle monete che avete lo spawn di grid una marea di soldi chi sta Prendi il end Poi mi ammazzo pure 77% Se non spawna ora l'angelo mi incazzo Range down Va bene ho beccato i due di range up Quindi ci può stare Sono messo bene alla fine dai Comunque il danno ci sta per adesso uh, Ho due famigli molto buoni Se ne becco un altro uh, Divento con join che ha una buona trasformazione eh, E ho un patto con l'angelo Praticamente garantito Perché io sinceramente mi aspetto un patto con l'angelo Con 77% Non credo di perderlo eh. Devo essere proprio tanto sfigato E soprattutto questo bracciale che eh, Mi può far ottenere davvero Tantissimi cuori blu Grazie alle rocce marcate E mi permette anche di eh, aprire strade che non avrei potuto raggiungere altrimenti Quindi sono contento per tutti i power up che ho Ed è abbastanza underrated questo bracciale secondo me Per quello che può fare Potrebbe essere una fantastica citazione È comunque una cosa importante oh, I funghi non mi danno più niente Vabbè basta, queste rocce me ne frego anche poco sinceramente <ride> uh, Ok, posso raccogliere questi? Sì! Vai! Ah però non hanno fatto niente Ah vabbè Maledetto te... Falto fa anche merda sta roba Che schifo Porca troia Ok ammazzato, dammi il patto con l'angelo per favore Oh, meno male Poi un aumento di vita Ma ha fatto di danno interessante Che merda Che merda, sinceramente È quasi più interessante fare sta cosa Quanto meno posso aumentare i patti con l'angelo adesso Visto che la chiave fa anche quello Ma è l'unico motivo per cui valeva la pena Venire qua a sto punto Perché il Breath of Life eh, Onestamente me ne faccio ben poco Sì, il danno che faccio non è malaccio, perché comunque Gabriel non ha poca vita, eh. Abbastanza resistente come boss. E anche Mega Fett è abbastanza resistente, l'ho seccato velocemente. Più che altro perché ho anche Daddy Long Legs e i due famigli. Soprattutto Multidimensional Baby. E anche crepare, perfetto, percentuale aumentata. Ma... Non ha neanche senso dire lo prendo un attimo per fare una cosa Come andare nella stanza maledetta e poi me ne vado via Perché preferisco il bracciale Poi Continuerei l'esplorazione finché posso Magari trovo cose interessanti Come ad esempio rocce marcate da rompere Che comunque voglio ottenere la small rock Nel senso che la voglio sbloccare Ancora non ho sbloccato la small rock Che devo ancora rompere 100 rocce marcate Io non ho idea di quante me ne manchino Ma penso poche a sto punto E quante ne avrò fatte di rocce marcate Qua c'è una stanza arcade Cosa c'è? Ah c'era questa E rompo Vai Beh quei pick up sono messo bene a parte un po' le bombe Ma nessun problema a riguardo In teoria i pezzi delle chiavi dovrei prenderli Per... Uh... Dovrei prendere i pezzi delle chiavi per poter andare in una certa stanza Perché quella chiave grande che viene composta con i due pezzi degli angeli eh, Serve per una ragione specifica Ma io la utilizzo più per le percentuali dell'angelo che per altro Che è comunque una bella cosa aumentare le percentuali dell'angelo Anche se il miglior oggetto per aumentarle è il buco Virtus Tant'è che Bethany ha percentuale al 100% con l'angelo già alla seconda stanza <coughs> Oggi tra tosse 
e starnu si sono messo bene qua mi ero dimenticato di avere il bracciale perché ci ho messo una bomba lo raccogli grazie ma dovrei anche evitare di lanciarlo lì eh che è pericolante lanciarlo lì magari arriva una pillola e spawna lontanissima da me dai un fungo in mezzo qua no eh bel power up niente direi che ho fatto tutto non posso neanche andare lì dentro l'unica cosa che mi rimane è cercare la stanza segreta che potrebbe essere qui infatti secondo me è qui no qua no speravo nella stanza super e allora chi se ne frega non la cerco più e chi se ne frega della musica altra citazione caparezziana mi piace farle a caso e senza senso cioè senso ce l'ha perché ho citato una frase però non ci trova il cazzo <ride> andiamo troviamo il libro delle rivelazioni ve blot necropolis quindi sì. ve blot ah. Allora, può essere il libro delle rivelazioni come può essere il libro... Cioè, la Bibbia. Credo sia il libro delle rivelazioni, però. Perché se non mi sbaglio, la Bibbia non si può trovare nella stanza del tesoro. Ma solo nel negozio. E nella libreria. Quindi, se è il libro delle rivelazioni, vuol dire che posso far desponare Veblot. E far sponare al suo posto War. Vuol dire che in quel caso avrei il libro... Cioè, avrei il cubo di carne... Ma non me ne frega niente, lo preferisco a Veblot. Lo preferisco a dover affrontare Veblot per forza. Anzi, mi affronto Veblot che... Anzi, mi prendo... Sto dicendo le cose al contrario. Anzi, mi prendo il cubo di carne e mi affronto guerra. Piuttosto che affrontarmi Veblot e raccogliere un oggetto a caso. Io odio Veblot. E non ci tengo ad affrontarlo onestamente Dipendentemente da come sono messo Tra l'altro mi sto dimenticando di fare una cosa importante Ossia questa Però mi chiedo se farlo attraversare a Il multidimensional baby Effettivamente gli fa uscire il contenuto Che dovrebbe avere ah, I teschi, le rocce e via dicendo Che ho questo dubbio Ho paura che il multidimensional baby Annulli anche la loro natura in quanto teschi Ma non lo scoprirò mai O meglio lo scoprirò se effettivamente mi darà qualcosa Nonostante l'abbia fatto passare in mezzo a lui Sperimenta il fil con velocità Spostare Ma che stanza di merda è questa Odio i totem Ok E vaffanculo ero come se fosse spento anche quello lì Dubito che il multidimensional baby tenga il contenuto del teschio, onestamente. Uh, questo sarebbe interessante con un altro oggetto, di certo non con questo. Dai. E che cazzo. Non è che ho cuori blu da poter usare indietro, eh. Non ci sto andando per pigrizze perché sono curioso di esplorare altre stanze avanti. Vai. Perfetto Vanno usate anche come armi queste cose del bracciale Cerco di non farlo passare davanti al multidimensional baby Perché ho paura davvero che mi rompi le... Mi vada a rompere le cose Ok Ok qua abbiamo Veblot È lui Ricordiamocelo Dio Cristo anche me Qua c'è Veblot dove andiamo in la stanza? Vabbè qua abbiamo questo che non abbiamo già visto. E qua. Speriamo sia il libro delle rivelazioni. Come ho detto non mi sembra che la Bibbia possa essere trovata nella stanza del tesoro. Però ci sta che abbia un lapsus in realtà. Sta che in realtà si possa trovare anche lì e me lo stia dimenticando semplicemente. Vediamo. Vediamo, spero di averci preso onestamente. Ok, il libro delle rivelazioni, l'avevo detto. Tra l'altro tenendolo aumento la percentuale del patto L'angelo è già più alta perché ho la chiave 
Quasi quasi me lo tengo Poi qua abbiamo Questo oggettino che è sicuramente interessante Questo che è sicuramente interessante eh, La possibilità di ammazzare lui E aumentare il patto soprattutto Quell'oggettino lì mi raddoppia ogni pick up che vado a trovare eh. È davvero buono Facciamo questo Però qua non me li ha aumentati Forse con quelli acquistati non funziona Forse nei sacchi no, che si vanno. Eh, Soprattutto No vabbè non... Vabbè lo ricarico Tre cazzo di monete Cioè cosa voglio farci Tanto non mi servono ad altro Ora che ho i can see forever Direi di cercare anche la, le stanze Quelle segrete e super segrete che bello aver tolto di mezzo Beblot, è proprio una goduria sapere dal Dreamcatcher che c'era Beblot lì ad aspettarmi e proprio a dire Dio Bono ti ammazzo e essermelo tolto. Guardate qua tutte le monete raddoppiate. Quanto abbiamo Super Grid che è morto. Ottimo. Qua ti potrei ritornare dopo col bracciale. Uh, vediamo Io penso di tenermolo addirittura fisso Il libro delle rivelazioni Perché con Blue Baby è ottimo eh. O oh, Ewatch Il libro delle rivelazioni Tanto ora il bracciale mi ha aiutato Quello che doveva aiutarmi Oh vai Può dare un aumento di vita Ma può dare anche altre cosine interessanti La chiave d'oro che è inutile Doppie bombe Dai ti prego Pizziami un po' La mappa Ottimo, in più ho aumentato anche il patto Questo era Ace of Clubs Trovo tanti pick up potrei anche usarlo Ecco magari nella stanza dove sono le doppie monete Perfetto, guerra Ciao Beblot, come stai? Sembri in forma eh? Sembri in forma caro Beblot Che goduria cazzo non avete idea di quanto goda per sta cosa E più il cubo di carne non è neanche male Se ottengo il patto meglio Avrò un oggetto in più oltre al cubo di carne Niente patto, peccato Vabbè il cubo di carne e volo bandages quello che è Anzi la volo bandages è anche meglio secondo me Almeno puoi fare innamorare i nemici Quando poi si va a formare Se tengo il libro delle rivelazioni la vado anche a formare uh, Faccio una cosina Mi prendo l'asso di Oddio, l'asso di... Fiori, ok. Che mi viene da dire asso di clubs, ma è asso di fiori. Uh, e trasformo le doppie monete in doppie bombe. Così almeno posso usare le bombe per accogliere delle bombe. Andiamo, tac. Ok, e non devo neanche stare a utilizzare il bracciale che non ne ho voglia. Perfetto. Posso andare anche qui. Vabbè sono anche idiota però Coda di gappi che con tutte le chiavi che ho ci sta Mi curo Facciamo una cosina qui Nada E vabbè Sarebbe anche la stanza sacrificale Ma vabbè Avrei potuto utilizzarla prima Ma vabbè Chi se ne frega Che altro avrei potuto utilizzarla per andare a fare il patto Però a questo punto Visto che ho la carta Faccio una cosina Così Mi tolgo qualche cuoricino per fare sta cosa Quindi ho fil blast ora è inutile Ok Ok Perfetto Era quello che volevo Ottimo Perché posso tanto usare questo E utilizzare il libro delle rivelazioni appunto Era una probabilità E eh? non era garantita sta cosa ma ci ho avuto culo E ho ottenuto un oggetto anche carino Dai niente di eccezionale Ma è un oggetto gratis quindi Cioè gratis fino a un certo punto e comunque se mi avvicino abbastanza lo danneggio anche Quindi crepaci 
Metto una bomba qui, qui sperando nel cuore, va bene, niente. Però due pezzi di chiave, quindi ancora più probabilità dell'angelo. Questo. Quindi non mi lamento affatto. Ne ho usati un po' di più perché volevo appunto sperare nel teleport da lui. O almeno di incontrare l'angelo nella stanza sacrificale. Quindi meglio così. Mi riprendo questo. Me ne vado e farò qualche stanza per ricaricare il libro dopo. In più grazie al cuore eterno avrò un cuore blu in più. Vai vai vai. Speriamo in depth e depth. Ottimo vediamo cosa c'è. Oddio è quello che mi dà stompi come effetto. Uh, non mi ricordo come si chiama però l'oggettino Non è un granché Ancora meglio abbiamo incontrato il battery bagger Oh no curse of mains sono, <ride> Mi sono teletrasportato in una stanza a caso Cuore eterno buono Andiamo di qui Eh sono stato danneggiato poi questi codi fanno anche male che tolgono un cuore intero mi pare Ok usiamo questo Poi Qua Batteria E lo riusiamo Poi Ti do un po' di grana Così mi ricarichi il libro delle rivelazioni Eh di uno però no eh. Magari un po' di più Di uno? So che puoi ricaricarlo anche di più Ok la batteria ci sta Dammi altro, magari dammi anche un power up pregato alle batterie, ci sta Beh. Io pago lui, do tutti i soldi a lui, tanto ora mi sono inutili Se non per comprare roba al negozio ma. Ho oh, gli sconti di Steam quindi Dai Avrei potuto conservare la batteria grande di prima Ottimo, quindi lo riuso Ti ripago Tanto posso davvero usarlo un bel po' Facciamo saltare in aria anche questa Che sono soldi aggiuntivi Vai Non ci sono le doppie batterie però Che tristezza Cioè in teoria le batterie grandi Sono un po' le doppie batterie Ma fino a un certo punto Dai Un'ultima carichina Ottimo Bene Grazie al battery bagger Mi sono Curato uh, Starei a cercare La stanza del tesoro Che sarà qua sotto Visto che ho la mappa Quindi so le dimensioni delle stanze quantomeno Abbiamo anche riguadagnato i soldi L'ho usato anche perché ho il contratto dal negozio Quello 1 più 1 1 plus 1 equals qualcosa Ed è molto comodo perché mi fa ottenere i doppi pick up appunto Quando possibile A volte non lo sono però doppi Non so da cosa dipenda Eccolo qua, c'era l'oggetto che avevamo visto Quindi niente di che Non lo compro perché non mi interessa avere eh, L'effetto di stompi Può essere interessante Stompi come effetto ma in determinate situazioni Ora no Se avessi avuto poca vita magari l'avrei anche Preso ma Con la vita sono a posto direi Diciamo che soprattutto con Blue Baby È piuttosto inutile eh, magari usiamolo Vai in idle Ok Ecco qua il negozio Abbiamo una cosa importante Molto importante in realtà Questo Che andrò ad utilizzare eh. No merda funziona solo con i cuori rossi No, il pela patate funziona solo con i cuori rossi, che palle. Peccato. Peccato. Ti mm. speravo. E vabbè. Speravo davvero di potermi danneggiare un po' e ottenere il cubo di carne, invece no. Dai Qua voglio fare una cosa Ossia Vabbè, Intanto mi faccio una stanza dopo dai Poi voglio andare a raccogliere il cuore eterno Ok c'è semplicemente un bottone da premere La faccio regolarmente Non voglio sprecare bombe anche se ne ho 16 Quindi 
Non credo di utilizzarle tutte e dice onestamente, ma frega sega. Ok, non entriamo dal boss. Questo non cura niente, però in teoria dovrebbe curarmi i cuori rossi. Tra l'altro la musica mi ricorda il verso dei bambini di Five Nights at Freddy's, non so perché. Quando si completano le notti nel primo gioco. Ed è una cosa strana perché io non è che l'abbia giocato chissà quanto. Non mi fa impazzire come gioco in generale. Mi piacciono giusto i primi due. Mi piacciono poi un parolone. Uh, magari se mi aumenti ancora di più la carica mi fai un favore. Eh, questo è un power up legato comunque alle cariche. Cioè un drink legato alle cariche. Oh, voglio comunque vecchiarti un po'. Che mi dà comunque della carica aggiuntiva. Quindi non male. Ottimo. Puoi ricaricarmi ancora di più? Non credo. Però io comunque gli do i soldi che magari mi... A parte dropparmi una batteria, magari mi droppa un power up legato alle batterie. Dai. Confidente. Penso ricarichi anche... Di più. Cioè penso di avere comunque tante cariche adesso, anche sovrascritte. Spero almeno, in ogni caso. Ma siamo lui. Soldi. Vai. E dai. Volevo saltare questo piano con la runa, ma a sto punto me lo faccio visto che ho 62% di patto con l'angelo. Beh, andiamocela a fare. Annaggia la roba del pela patate, mi, mi rosico tantissimo. Non è stato bellissimo poterlo usare. Però ha senso che funzioni solo con i cuori rossi. Sarebbe OP se funzionasse anche con quelli spirituali. Però peccato perché con Blue Baby è proprio inutilizzabile. Ok. Intanto ho ricaricato una marea il libro. Quindi posso prendere anche un po' di danno che poco importa. Penso che in realtà abbia solo due cariche, non sovrascriva così tanto. E infatti, penso di avere giusto un'ultima carica. Che è verde adesso, quando è verde vuol dire che è una carica sola. Ma vabbè ci può stare, eh. L'altro ha il cuore eterno, quindi. Sarebbe se no troppo forte il battery bagger su una tantissimi soldi. Ok. Devo anche evitare di usare il libro a sto punto. Tanto mi ricaricava il cuore eterno. E anche questo in realtà. Ok. Sacro Graal mi fa volare. Ottimo. Mi dà anche vita, wow. Ma ti riaffronto. Tanto perché sì. È inutile affrontarlo perché tanto non mi può dare power up. Ma io lo riaffronto. Tanto ho le stem cells, in ogni caso ho anche il libro, ho il cuore eterno, tutto per potermi curare. Io voglio flexare questa cosa di poter affrontare l'angelo. Ok, ora ho preso del danno. E dai, muori Gabriel. Quindi ho affrontato due Gabriel e un Uriel in questa run. Niente power up, però la cassa me la dà, ok. Quindi non è stato totalmente inutile affrontarlo. Questo dovrebbe aumentarmi anche la velocità, mi pare. No, aumenta la velocità di colpo. Ma ci sta, eh. È comunque un effetto aggiuntivo. E con Blue Baby raccoglierlo non è un danno. Qua in teoria andiamo a affrontare Loki, ma in realtà andiamo ad affrontare morte. Se voglio, però. Purtroppo devo andare per forza di qui. Potrei anche semplicemente sbattermene. Mi sa che è quello che faccio. Me ne sbatte e vado al piano successivo, dai. Piano successivo ovviamente con it leaves. Così almeno non devo stare a fare un intero piano che tanto. Anche il patto non è che fosse chissà quanto alto. E sì, il patto, la percentuale ora allora è cambiata, fra l'altro. Uh, non è male, me lo tengo. Se non mi sbaglio ogni moneta che raccolgo diventa una mosca amica. Peccato avere sta maledizione, però... Ma vabbè. Ok, sì. Direi di sì. Vieni qui. 
Vabbè, non, non, non l'hai ingoiata ma te la sei comunque presa la bomba È troppo soddisfacente ammazzare Chub con le bombe lanciandogliele proprio in bocca Ok, quel trinket lì sarebbe stato interessante senza il sacro graal Ormai è tardi Ottimo Il sacro graal è praticamente la versione migliore del Lord of the Pit La Lord of the Pit vi dà il volo ma sprecate la vita per ottenerlo Mentre il sacro graal vi dà il volo e vi fa anche guadagnare uno in più di vita È perfetto Si ammazza con la spadina, vai non anche praticamente dimenticato di avercela Qua Sono veramente poco interessato Dai soldi No E un po' di moschine Qua una libreria Posso diventare bookworm quindi Peccato non essere diventato con join Mi sarebbe piaciuto Poi che so faccio ancora in tempo eh? Magari ritrovo Seraphim Ah Potrei anche portarmi il libro di Belia a sto punto. Allora, esponiamoci. Intanto il famiglio. Quanto dà il buco, il buco a Belaya? Dà un po' di meno. Tengo il libro delle rivelazioni per uh, il patto. Poi ritorno indietro e mi prendo il buco a Belaya. Me lo voglio proprio portare alla cathedral. Tanto rimarrò 12 cuori, immagino, nella cattedra, quindi. Non credo di aver bisogno del libro di, di, delle rivelazioni per sopravvivere. Tanto il famiglio che ci ha sponato il Monster Meno è anche molto interessante. Sarebbe lì l'Aunt. Non l'abbiamo ancora trovata normalmente. Perfetto, devo andare di qui. Dai che questa è la run dove si vince con Blue Baby per davvero, fino alla fine. Ok Abbiamo aumentato la velocità di colpo Va bene Eclipse Subito gli occhi per primi eh, Madonna anche me Vai eh, La spadina è buona se riesco a A dargliela addosso eh E la madonna anche me però che mi faccio prendere dai suoi colpi idioti Dai crepaci Fatto con l'angelo Che sfiga però c'è cioè 58% e nemmeno un patto con l'angelo Ma vabbè Con le percentuali sono stato un po' sfigato Sarei stato Sarei potuto essere molto più fortunato Poi direi di dare le bombine a lui Dopo però aver rotta questa magari Vai, sì. Sì, un po' di soldi, vai. Voglio anche un power up però, eh. Un bel power up. Prego. No. È un bel power up, e dammelo. No. Ah, eccolo qua. Bomba ricerca. Peccato non aver le bombe, ce cioè ne ho poche perché me le ha date il power up in sé. Poi... Mi prendo questo. C'era una stanza arcade giù, no? Tanto vale. Ci sborsiamo un po'. Che ho anche tre di fortuna, dai. Ottimo. Eh però cavolo le mosche vanno ad attaccare le moschine che non dovrebbero attaccare Questo non mi piace come cosa Questa è eh? wow. No adesso sono più grande Mannaggia Mettiamo anche qua E eh, però non mi ammazzare le mosche Perché poi le faccio respawnare Ma dio buono Ho quasi perso tutte per sta cosa. Come ho preso danno? Cioè quella mosca lì fa anche danno. Non era una mosca nera? A quanto pare no. 
Devo stare attento. Sai quel tentato a prendere in realtà il libro delle rivelazioni? Perché il danno che ho preso in questo tot di tempo è preoccupante. Mette crepaci. Uh, non mi ricordo cosa fa. Forse trasforma i cuori in merda, non vorrei dire una cavolata. C'è un trinket che fa una cosa simile, però. Non posso neanche cercare la stanza segreta perché ho un rischio. Potrei addirittura usare le bombe per scappare da una stanza. E andiamo alla cathedral. Voglio affrontare Isaac, voglio sbloccare sto D6 su Isaac. E voglio soprattutto vincere. Potrebbe essere in vari punti. Io direi di andare giù perché voglio sperare di trovarlo subito. Oddio qua c'è il coso che evoca Angeli. Madonna. Vai. Oh buono. Sono anche cuori spirituali. Ok, qua non c'è. Mi sono già tolto una stanza, quantomeno. Quindi qua non ci devo andare. Poi può essere qua a sinistra. Cuore spirituale, ottimo. Sto avendo fortuna con il trovamento dei cuori spirituali e la cattedra, devo dire. Però è anche vero che è stato della cattedra. Che qua devo assolutamente far fuori il bishop, ok. Ok Qua non c'è perché c'è la stanza maledetta Sarebbe stato interessante esplorare in un'altra occasione Ma direi che qua conviene non farlo In caso non è trovare rocce marcate Se no avrei potuto utilizzare i due raff per romperne una Ok devo anche ricordarmi che volo comunque eh. Ogni tanto me lo dimentico Perfetto Altre bombe Comunque di bomba ricerca da lanciare ad Isaac Un po' ne ho eh Ho fatto il recupero Potrei andare poi qua a destra Secondo me però il più probabile è su C'è quella Quell'angolo là a sinistra Che è strano e sospetto Mi sa tanto di zona da boss Vediamo se ci avrò preso Bravo non me ne frega niente E eh, vabbè però Cioè qua come faceva a evitarlo onestamente Devo triggerarla in qualche modo Vabbè ma chi se ne frega eh, Oddio 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 Sono preoccupato per gli Oli Eye Che per eh, Quei Evoca angeli Anche se anche loro sono fastidiosi a modo loro questo devo chiamarli anche semplicemente occhi sacri all'italiano, ma vabbè. Ok, ho trovato Isaac. L'avevo detto che quell'angolino era sospetto. Devo di Benial. Vai. Madonna. Madonna. Non ho troppo danno Ok ho ammazzato quei cosi almeno Usiamo le bombe a ricerca va Ok qua Vai Le bombe a ricerca stanno aiutando È assurdo Le avevo sottovalutate ma aiutano davvero No Dai Eh qua l'ho sprecata Oh perfetto ce l'ho fatta Vai abbiamo sbloccato il D6 E aggiungerei che è stata la prima vittoria effettiva con tanto di conclusione finale mostrato in partita senza dover andare negli ending se andarla a selezionare con Blue Baby. Ottimo, almeno non ho più il rimorso di non aver vinto con Blue Baby in maniera canonica. Abbiamo battuto Isaac, abbiamo fatto tutto quello che volevo fare. Anche tutti i patti con l'angelo che comunque ho avuto un po' di sfiga perché molte percentuali alte non sono apparse. 
tipo il 58% non è apparso, l'altro era mi pare 37% e non è apparso, onestamente sono virtuali un po' alte e è un peccato non vedersela apparire. In compenso uh, è andata bene, ho trovato anche oggetti interessanti a parte il Braffle Life che sinceramente è un oggetto che lascia il tempo che trova e soprattutto sono riuscito nell'obiettivo che mi ero posto e aiutandomi con le bomba ricerca che ho sempre sottovalutato come oggetti dicevo scherzosamente che mi avrebbero aiutato a vincere come minimo e invece l'hanno fatto per davvero senza le bombe ricerca non so se ce l'avrei fatta onestamente ed ecco qua Isaac now holds the D6 e abbiamo 4 vittorie co contro Isaac ci manca solamente un pezzo della fotografia legata alla cathedral ma soprattutto abbiamo anche la croce cristiana con Blue Baby. Mostriamo le stats con 125 segreti e vi ringrazio di aver seguito anche questo video. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.